വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ലൈൻ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈമിൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റിന് നമ്മൾ ആസ്കി വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആസ്കി വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് അതായത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആണ് ആസ്കി വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ആസ്കി വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ചില ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സോ അങ്ങനെ നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയും ഇതുപോലൊരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരം നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ താഴെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസും അതിൻ്റെ പർപ്പസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാഷ് എൻ സ്ലാഷ് എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂ ലൈനിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പുതിയ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആണ് സ്ലാഷ് എൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ലാഷ് ബി ഇതെന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് സ്പേസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് സ്ലാഷ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ഫീഡ് ആണ് ദെൻ സിംഗിൾ കോഡ്സിനെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് സിംഗിൾ കോഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സിംഗിൾ കോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പുറകിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇടണം ദെൻ നമുക്ക് ബാക്ക് സ്ലാഷ് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇടുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഇടുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്ലാഷ് ടി സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോറിസോണ്ടൽ ടാബ് ആണ് ഓക്കെ ടാബിന്റെ ടാബ് വിഴുത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്ലാഷ് ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സ്ലാഷ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ആണ് ദെൻ സ്ലാഷ് എ എ എന്ന് പറയുന്ന അലേർട്ട് അലേർട്ട് സിമ്പിളിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലാഷ് എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗ് സോ ഡബിൾ കോഡ്സിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഇടുക അതായത് സ്ലാഷ് ഇടുക ദെൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കുക ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർഗ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ സ്ലാഷ് ഇടുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ കൊടുക്കുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോൺ ഗ്രാഫിക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ ബാക്ക് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് അല്ലെ ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടിഒ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എസ് ആണ് ദെൻ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കോണിയോ ഡോട്ട് എസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ പക്ഷെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ വോയിഡ് മെയിൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു സോ ഈ മെയിനിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്
സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് എൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഹലോയ്ക്ക് ശേഷം സ്ലാഷ് എൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും തൊട്ട് താഴെ ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ലാഷ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക സോ സ്ലാഷിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണിത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാഷൻ അപ്പോൾ സ്ലാഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്ലാഷൻ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സംഭവിച്ചത് അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഹലോയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ സ്ലാഷൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ ഹലോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ആ ഹലോ എന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേനെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സ്ലാഷൻ എന്നതിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് ആണ് കാണിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ അതായത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ലാഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് 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 എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കുറെ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് വേറെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നമുക്ക് വേറെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് വൺ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഇൻ ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗിന് രണ്ട് ഫോം ഉണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗും ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗും ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടും ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടും ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലറാണ് സോ സിസ്റ്റം കമ്പൈലർ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യും മിക്സഡ് മോഡ് ഓപ്പറേഷനിലായിരിക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സഡ് മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസിനാണ് മിക്സഡ് മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു മിക്സഡ് മോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻഡിജറും ഫ്ലോട്ടും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്പറേഷനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു 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 സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ അതിനകത്ത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂസും കാണും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസും കാണും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന കേസാണ് മിക്സഡ് മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കമ്പൈലറാണ് നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പൈലർ ചെയ്തോളും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജറും ഇൻഡിജറും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇൻഡിജറിലായിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂള് സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റിയൽ ആണ് വരുന്നത് റിയൽ മീൻസ് ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയലിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ദെൻ ദ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജറും റിയലും കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ അതായത്
ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം ഏതിലോട്ടാണോ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടിനെ മാറ്റേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ആ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണം അതായത് സോറി പരാന്തസിസിൽ വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ പരാന്തസിസിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ എനിക്ക് ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ So, സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എസ് ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് വോയിഡ് മെയിൻ ദെൻ ഇന്റെ എക്സ് കോമ വൈ ഫ്ലോട്ട് സമ അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മെയിൻ വോയിഡ് മെയിൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷനാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻഡിജർ വേരിയബിളും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിളും സോ ഇന്റെ എക്സ് കോമ വൈ ഫ്ലോട്ട് സമ്മ അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രിന്റ് എഫ് എൻ്റെ ടു ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കും സിസ്റ്റം ആദ്യം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ആദ്യം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ടു ഇൻഡിജർ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ആ കീബോർഡ് വഴിയാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ നമ്പറിനെ എക്സിലേക്കും വൈലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പത്തും അഞ്ചുമാണ് ഞാൻ പത്തും അഞ്ചുമാണ് ഞാനിപ്പം കീബോർഡ് വഴി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പത്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കകത്തോട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ആ വാല്യൂവിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ എഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വാല്യൂ കിട്ടി വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമല്ലോ അതാണ് താഴെ കണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷന് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പം ഞാൻ ഈ പത്തും അഞ്ചിനെയും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തതിനെ ഞാൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് സമ്മിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സമ്മിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പത്തും അഞ്ചും ആണ് സോ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് പതിനഞ്ചിനെ ഞാൻ ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ 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 എന്നാണ് വരിക പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല ഫ്ലോട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പോയിന്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ 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 ആയിട്ടിട്ടാണ് അതിനെ ഫ്ലോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോട്ടായില്ലേ സോ ആ ഫ്ലോട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഫ്ലോട്ടിനെ സമ്മിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കും സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂവിനെ സമ്മിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിജറിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാ വാല്യൂസിനെ മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സമ്മിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക സമ്മ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സമ്മിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ഇത് വെച്ച് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ഇൻഡി കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ കെക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് വാല്യൂ കൊടുത്തത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ കെയുടെ ടൈപ്പ് നോക്കിയാൽ ഇൻഡിജർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെ മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുത്ത വാല്യൂ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോട്
അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക അത് ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇന്റിജിയർ മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യും ഓക്